。喂，说话呀，郭瑞。因为我们遇到了同一个女人，什么意思？你知道郭瑞的过去吗？不知道，但是我也不想知道。他本来要跟我说的，我没让他说。你了解周然吗？我朋友啊，人特别好，而且心地善良、率真、热情。徐曼，你真的是很单纯。思妍姐，我们能见个面吗？好啊。徐曼，这么晚把我约出来，难道就是为了喝咖啡啊？我想问你个事儿，你问吧。可是我特别害怕，我怕我问那个答案不是我想听到的那个。你是想问周然的事吧？徐曼，很多时候，真相不一定是美好。如果你现在觉得幸福，最好还是不要去揭穿。其实我现在隐隐觉得，这些幸福，我觉得这些幸福，都很不真实。眼前的一切好像随时都会消失一样。就算它不是真实的，但你真的准备好了吗？如果你还没有准备好，我觉得，你还是不要去揭开谜底了。周然和郭瑞是什么关系？其实，你心里已经有答案了。你好，我是郭瑞。你好，我是周然。不管怎么样，我都要跟你在一起。我是来选婚纱的。你要结婚了？嗯。你不是见过他吗？你觉得他是一个什么样的人啊？嗯，啊，哦，我记得他长得挺帅的。你刚刚都说了，他那么热衷于工作，一定是一个很有责任心的人。谁让你挑这件婚纱的？怎么了？不好看吗？不好看，一点都不好看。你知道郭瑞的过去吗？即使他跟他的前女友还有联系，你也觉得无所谓吗我知道董事长喜欢收藏每期的杂志，所以特意带过来给您。这期的杂志办得不错。谢谢董事长夸奖。周助理呢？怎么没跟你一起来？他最近一直加班，所以让他下班直接回家了。嗯，虽然他是一般家庭出身，不过毕竟是个女孩子，你多关心他一点也是对的。我会的。
把它给丢掉。董事长，这是做什么？您不是喜欢收藏美琪杂志吗？收藏也要讲究心情，如果让自己的心情不好，那收藏来干什么呢？您是在说董思言吗？别忘了你答应过我，等发布会完了之后，跟他再也不见面。我答应过您的事情，一定会做到。您不用这样提醒我。你擅离职守，跑到他家里来照顾他，这也不用我来提醒你吗？那您想让我怎么做？难道我说我心里忘不了他，我一直惦记他，这样您才满意吗？我让你忘记他，远离他，我也是为你好，因为你不知道他这次回来为的是什么目的，怀着什么心机。要说心机，谁能比得上董事长您啊？自从我进入伊朗。您什么时候相信过我？你相信也好，不相信也罢，反正我所做的一切，我问心无愧。你问心无愧？好，我答应过您的事情，我一定不会忘记。从今天起，我不会再见董思言了。你不能嫁给叶荣轩，我们马上就要办婚礼了。四爷，你就听爸一句话，不要嫁给他。你要帮你爸爸，就离开荣轩。周然，找我什么事儿啊？非得过来说？没什么，就是想看看你嘛。看看我？你要是没有什么重要的事，我走了。之前的事情，我向你道歉。你说的没错，没有人的爱情是应该被放弃的。之前的事情都已经过去了，你就不要再提了。我见过叶荣轩了，我不想听。不管怎么样，对不起，你应该，你应该很讨厌我吧？当然不会。真的不会？真的不会？确定不会？你这个人怎么这么烦啊？既然不会的话，上去坐一坐。不行，今天已经很晚了。看吧，还在生气呢。嗯，好吧，反正顾大摄影也很久没有请我喝过咖啡了。这是我爸妈送我的第一台相机。啊啊，不好意思啊。你的咖啡。谢谢。是不是只要是专业的摄影师，就一定喜欢用胶片拍摄啊？一方面呢，胶片的质感、层次、影调，都优于数码相机；另一方面，它能让我懂得珍惜，拍一张少一张。只有真正美好的事物，才值得我记录下来。嗯，哎，顾摄影，你现在这么有成就了，你的父母一定会为你感到很骄傲吧？我父母很早就在国外定居，后来发现我所有的牵挂都在故里，之后我就回国念书。在某种意义上，我也是个野孩子，但是我很感谢他们，能够给我这样的生活。
，让我做我喜欢做的事情。他们不管你吗？他们的生活比我精彩多了，昨天还登上了南极洲的文森峰。文森峰，哇，你爸妈两个人好酷啊！难道我不酷吗？你酷，你们家加上你呢，是炫酷三人组。但是他们挺担心的，怕我找不到女朋友。我说顾大摄影这么优秀的人才，想要找一个女朋友还不简单？但找一个很酷的女孩就很难啊。但我好像找到了那个酷酷的女孩。你干嘛拍我？吓我一跳！这个相机的最后一张底片，我一直留着，刚刚找到了拍她的理由。我真的搞不懂你们这些大摄影师的审美啊！这么漂亮的模特不拍，肤白貌美大长腿不拍，拍我你还找到理由了？我看你啊，简直就是乱花渐欲迷人眼，就不能取自花丛懒回孤？你能不能不要再嘲笑我了？顾摄影，既然你找到了那个很酷很酷的女生，就勇敢的去追她呀！哎呀，真是皇上不急急死太监，不跟你聊了，我妈还在家等着我吃饭呢，拜拜。啊，对了，顾摄影，上次那个污水排污的事情怎么样了？哎。这件事情比想象中的复杂，我在努力。希望顾大摄影成为下一个恒星。一杯琥珀，好的，请稍等。哎呦，稀客，看你三年都没来这里，今天怎么突然想来这儿了？就是突然想喝酒了，心里不痛快。两位打扰了，这杯是您的，谢谢。你呢？看来我们同是天涯沦落人。顾摄影可是典型的乐天派、啊，还是没心没肺那种。可是总会出现那么一个人，会打破你的原则，改变你的习惯，成为你的例外，不是吗？顾摄影是心里藏了一个人吗？我想守护他，我不想让他受到伤害。那他知道吗？他现在背对着我，但是我想总有一天，他会转过身来。那你为什么不直接告诉他呢？因为他心里藏着一个人。你心里的那个人不也一直都在吗？顾摄影好像很了解我呀。如果你心里还有私言，就请你们不要再互相折磨。他一个人真的很难过。心里有没有一个人，跟爱不爱一个人是两回事。有时候心里有一个人。但是他注定不会跟你走同一条路。感情呢，是两个人的事情，但是很容易伤及无辜。我只希望你能理清好你自己的内心，不要伤害到其他人。你也是。如果说了不该说的话，就赶快解释清楚。
走了，下班了，再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜。你先回去吧，我还没做完呢。明天再忙吧。我有一个新的思路，我想把它完成。你先走吧。小姐，请问有什么需要吗？不用了。好的。写捉奸桥段，我从来没有想到有一天，这种狗血的桥段会出现在我的生活里。现在我才知道，捉奸没有丝毫想象中的豪气干云、快意恩仇，反而更多的是犹豫。我放弃了，言语敲开了这扇门，意味着我将永远的失去郭瑞。我真的没有勇气去面对即将发生的一幕。我得承认，在自己的感情里，我是一个懦夫。妈，吃点东西吧。妈，哎呀，你就先放在那儿吧，我现在不想吃。我看你们别墅在这里了，咱们回家吧。回家？哪有家？这里怎么没有家？爸，不要再闹了。我已经跟你说过了，咱们俩道不同不相为谋。我呀，只当没你这个儿子。为什么非要走到这个地步呢？我们两个是父子，都说打断骨头还连着筋呢，这父子关系能说断就断的吗？难道我在你的眼里就有这么不堪吗？你以为我是在跟你置气吗？啊，我是你爹，我希望你过得更好一些。可是你回头想一想，那能算是你的家吗？啊，你在那个家里有一点点说话的权利吗？一个男人最重要的是什么？是顶天立地。你在那个家里啊，一辈子你都抬不起头来，这是你真正想要的生活吗？你自己说。郭瑞，听妈的，趁你现在还没有结婚，一切都还有选择的余地。小周这姑娘多好啊，善良又通情达理，她比徐曼更适合你。妈，我已经回不了头了。这这怎么就回不了头了呢？你跟
那个小周啊，你们有五年的感情，这五年的感情是说断就断，说忘就忘的吗？儿子，只要你想去追回来啊，妈觉得不是没有可能的。已经不可能了，你也不要再提了，过去的事就让它过去吧。那你老实说，你对小周还有没有感情？有运动怎么样？晚了，赶紧收拾东西，咱们回家吧。哎呀，你呀你呀，我看起猪又蒙了心，跪你心窍了。爸，妈，就下个月我就要举行婚礼了，很多婚礼的细节还需要讨论的，你们住在这里可不方便。滚！有多远给我滚多远！我没有你这样的儿子，爸！你给我滚出去！哎呀，好了好了，行了行了，郭瑞，郭瑞，你赶紧走吧啊！以后在你爸跟前啊，别再提结婚的事儿。他现在最讨厌就是这句话了。哎呀，好了好了，走吧啊，走吧，快走吧。喂，你好，尤二时尚。啊，王秘书啊，你好。主编这会儿不在，有什么事呢？我帮你转达。什么？董事长怎么样了？已经抢救过来了，现在还需要住院观察几天。到底是怎么回事啊？这几天董事长一直觉得心脏不舒服。然后昨天吃了救心丸，今天本来董事长约了一家公司谈合作的事情，我在楼下等董事长，结果时间到了，等不到人，打电话又不接，我这才让保姆上去看一眼，没想到就看到董事长晕倒了。我进去看一下。我说你呀、啊，你明明知道自己的病情，你还跟小辈儿怄什么气呢？你自己不知道自己的身体吗？都这么大年纪了，应该爱自己呀、啊。儿孙自有儿孙的福，那些个碎事就让他们去吧，咱们管不了那么多。再说了。也不该管。你说，你要有个三长两短的，你一撒手，我，我，可怎么办？到时候，连个说话的人都没有。沈医生，六幺幺病房马上要急诊。周然，你去陪他吧。好。董事长，原来您已经醒了。你来这里干什么？今天不用上班吗？我不去上班，还不是要过来照顾董事长啊？好，来的正好，替我收拾一下东西，我要离开这里。去哪儿？回家。回家？哎哎哎，董事长，您才刚刚抢救过来啊？我的事情不用你来管。你怎么能这样想呢？以前一直认为您只是对别人很冷漠。没想到您对自己也这么冷漠，周助理，你今天好像对我很有意见。董事长刚刚明明已经睡醒了，我
，为什么还要在沈医生面前装作没有睡醒的样子啊？醒来干什么？醒来听一堆让人尴尬的废话干什么？呃，废话，董事长把这些动人的话叫做废话呀？到底是怎样一个铁石心肠的董事长，面对别人对你的好，能表现得这么无动于衷？周助理，请你注意跟我说话的方式，而且，别人的事你最好少管一点，要管，就管好你自己。董事长，您终于醒了。车都备好了吗？备好了，在楼下。走吧。好。站住！你说什么？我说董事长今天不能走。你是不是出门的时候没带脑子？啊？你知道你在跟谁说话吗？我就是在跟董事长您说话呀。我说董事长现在不能走，医生说了，您刚刚抢救过来，需要动手术。我的事儿不需要你来做主。你在干什么呀？你反正今天就是不能让你走。哎、放手你！你这个疯女人，我不放秘书，你把她给我拉开！让你走，你愣着干什么？抓紧，放手！我跟你说，拉开你！你要是把董事长给放走了，出现什么意外，你要负全部责任。别忘了，谁给你发薪水，谁才是你的老板。快点把他拉开！董事长，我先我先去开车。哎，王秘书，王秘书，你干嘛呀你？你要是再敢走一步，我就把沈医生也叫过来了。沈医生要看到你现在这个样子，得多心疼啊！还不得牵着你的手，哭天抹泪啊我希望你知道你自己在干什么。你现在这个行为，简直就是软禁，逼供我。没关系啊，我只是希望董事长能够保护好自己的身体。如果董事长觉得我是在逼供软禁的话，那就把这当成逼供软禁好了。辞退你，我现在就要辞退你。啊。嗯，不要告诉他我在这里啊！不要告诉他我在这里。但是刚刚董事长说要辞退我，如果董事长已经把我辞退了，就无权对我发号施令了。我说说而已，不辞退，不辞退。嗯嗯、喂，你刚刚是不是给我打过电话呀、啊？我刚刚给你打过电话了，你没接吗？有什么事吗？我我刚刚就是想找你请假。请假？你要干什么？没事啊，就是，啊啊，就是董事长先让我给你请个假。董事长，他不会又要折磨你吧？嗯，这倒没有了。我们，我们不要告诉他我在这里。你在干嘛？记住，不要告诉他我在这里。我们现在正在逛街呢。啊，对对对，呃，在逛街。逛街？你确定你是清醒的吗？对啊，董事长说，我穿衣服太没品位了，要帮我提高一下穿衣品位，所以买一些有时尚度的衣服。嗯，这倒挺像他的风格。喜欢把自己的思想强加给别人。啊，啊，好了好了，我先不跟你说了。董事长好像有点不开心了，我去安抚一下。啊，祝你好运啊，伴君如伴虎。啊，好了好了，挂了挂了挂了。大逆不道的东西，把自己的母亲当做是老虎。嗯，董事长，你不要在意了。你知道的，主编这个人特别爱开玩笑。拿自己的母亲开玩笑，好笑吗？嗯，我告诉你，除了你，还有他，从来没有人敢顶撞我。嗯，人生总要有第一次嘛，您就把我当做是第一个吃螃蟹的人了。第一次虽然很难受，但是习惯了就好了。没事的。啊，好了，董事长，您先休息一下。我去把出院手续给您办了。
还有，不知道有没有人跟您说，其实您笑起来的时候很漂亮。是我们公司的规定，公司规定是人制定的，对不对？我们大老远跑来，你说可让你们两个上去，我们两个肯定会被公司处罚。你知道吗，两个闺女，你们这叫责难我们。我们就找周然，我们是他的亲戚，就想见见他。你们故意刁难，说得出来？就是，我们把经理叫来。怎么回事？主编，他们一直嚷嚷着要找周助理，说是周助理的公婆，可是周助理不是跟主编您。我明白了，叔叔阿姨是要找周然吗？是。对啊。我是这家公司的主编，要不咱们去那边坐着谈吧？你说你们这俩孩子，这件事情谁也别说啊！好，好。请慢用。嗯。叔叔阿姨找周然有什么事吗？其实也没什么事儿，就是路过公司，想过来看看他。嗯，这样不会对他有什么不好的影响吧？这倒不至于。呃，能不能问一下，你们这是什么公司啊？我们这是一家时尚杂志公司。啊、哦，我还以为是什么什么中央的什么大地方呢，管他这么严。小伙子，怎么称呼你啊？叔叔阿姨叫我小叶就可以了。哦，小叶。小叶啊，小周真的不在公司里面？他真不在公司，他现在正在陪我妈逛街买衣服呢。什么？陪你妈买衣服？对啊，周然是我的未婚妻，我马上就要结婚了，他现在正在陪我妈买礼服呢。嗯、呃，小周。真的是你的未婚妻啊？二老是郭瑞的父母吧？如果郭瑞没有跟二老坦白，那么今天我就告诉二老，郭瑞跟周然早就已经分手了。周然现在是我的未婚妻，我好不容易能遇到这么优秀的女孩，是绝对不会放弃的。我更不允许任何人伤害到她一点点。当初郭瑞没有珍惜她。现在换我来珍惜他，二老，请放心，我一定会对周然负责的。叔叔阿姨，我先去忙了。还坐着干什么？走吧，小周姑娘，张总今天能够同意住院啊，那可多亏了你啊！哎，董事长能够转危为安，都是沈医生你的功劳，我只不过做了一些微不足道的小事。哎，你做的可不止微不足道的事情。哎，你要知道，张总可是没有人敢忤逆他的。就连沈医生，你也不敢吗？你都听到了，你会不会觉得我有点老不正经啊？都这个年龄了，还痴心妄想呢？没有，相反，我很崇拜沈医生你，还记得自己的痴心妄想，还能老不正经？谁规定了？老年人就不能追求自己的幸福了？你真的觉得我这个年纪还能去追求自己的幸福吗？我觉得现在最大的问题就是老年人把自己活得太像老年人了。我觉得你就应该勇敢的去追求自己的幸福。所以，加油！加油！加油！
知不知道人吓人会吓死人的？我家走了半天，公司里发生什么事了？你不知道吗？我刚走半天，我怎么知道？要说起公司的变化呀，第一个感谢的就是你。我？跟我有什么关系啊？你重新燃起了咱们公司女性的勇敢追求梦想，追求爱情。追求新生活，登上人生巅峰的希望和起点。我哪有那么大能力啊？你当然没有那么大能力了，但是你的公公婆婆有啊。你说你啊，周然，你都是已经有老公的人了，你干嘛还跟我们来抢男神啊？你干嘛要伤害我们的男神？哎，你等等等等，你说什么公公婆婆？你看，你看，你看看，你还装？你的公公婆婆都已经找上门来了。是来一趟。逛街逛的怎么样？挺好的，就是有点累了。下次请你逛街之前，先把自己的家务事处理好，行不行？到底发生什么事了？你的公婆来找你了。郭瑞的爸妈。啊？他们俩怎么来了？难怪，难怪我刚才回来的时候大家看我怪怪的。你说实话。你跟郭瑞到底有没有说清楚？如果说清楚了，就不要在我粉丝脸了；如果没有说清楚，那你就是对我的不尊重。什么对你的不尊重？我跟他根本就没有藕断丝连。倒是主编你，不要把所有的人想的跟你一样。你，我怎么了？好，就算没有藕断丝连，可是你的行为跟你的失误，给我们俩的关系造成了非常不好的影响。我们俩之间有这么不好的影响，好像也不是第一次吧？不是每一次都是我造成的吧？偶尔轮到我一次，你没什么大惊小怪的。那你不能总让我帮你收拾烂摊子啊！今天我还帮你收拾烂摊子了呢。今天什么烂摊子啊？我陪董事长逛街容易啊，我都没跟你抱怨，你跟我抱怨什么？早知道就不帮你了。好心遭雷劈还不领情，那后来呢？你放心，他们以后应该不会再来找你了。你就这么自信？因为我跟他们说，你是我的未婚妻，我们马上就要结婚了，请他们不要再来打扰你。真的？真的。不过你可不要当真啊！如果我说了什么不合适的话，影响你跟郭瑞的感情，那我向你道歉。啊，没有没有，其实我应该谢谢你的。要不是你用这个办法，我都不知道该怎么面对他们二老了。真的假的？你这变脸变太快了吧？我没有想到你会这么给力嘛。以后咱们俩就得这样，互帮互助，互商互量。今天晚上我请你吃饭。你说的啊？我说的。洋房火锅。够狠呐、啊！说好了，不见不散。徐总，你要的资料。嗯。办公室没人，还是叫老爸亲戚。哎，郭瑞爸妈那边的情况怎么样了？你不让我问郭瑞，你自己也不跟我说说。挺好的。你有什么事儿啊？这婚期都定了，你放心吧。<笑>傻孩子，这婚期不婚期的都是小事儿。其实婚礼也不过就是一种形式。其实老爸最关心的，就是你能不能幸福。我肯定幸福呀，郭瑞是我自己选的。那就好，能幸福，老爸就放心了。嗯。嗯。爸。您坐。好。跟您商量件事儿。说吧。就是，以后小孩能不能跟郭瑞姓？怎么？郭瑞的父母难为您了？没有没有，是我觉得，咱们应该为人家考虑考虑。就一个儿子，而且乡下本来就比较封建，他一时半会儿接受不了，咱应该理解。其实当初我提出的这两个条件，主要是对郭瑞的激将法
。没想到这臭小子没跑，反而答应了。怎么，他现在反悔了？嗯，不是，是我觉得他夹在中间挺难受的。这两个人以后在一块儿，本来就应该互相理解、互相体谅。其实跟谁姓不都一样吗？他们都说你刁蛮任性，其实我的女儿心地最善良。这么说，爸，您同意了？从小到大，你提的要求，我什么时候没同意过？<笑>谢谢爸。好了好了，乖女儿，你一定要记住，你可是爸爸的掌上明珠。<笑><笑>